Ci siamo, sta per iniziare un nuovo weekend della Formula 1 in Ungheria in un tracciato, quello del Lungaro Ring, molto simile a quello di Monaco perché richiede un assetto da alto carico, ci sono tante curve lente è importantissimo avere una buona trazione e un ottimo grip meccanico sappiamo che Ferrari fa della qualifica come il suo punto di forza l'abbiamo visto a Baku con la pole position di Leclerc e nel video di oggi andiamo a analizzare tutti gli aggiornamenti che portano i team in Ungheria a partire dalle nuove pance di Red Bull con una bocca dei radiatori più slim ma più lunga in orizzontale e con un asse Z più esteso dopo andremo a vedere tutto nel dettaglio ma prima voglio chiarire un dubbio molto importante la F175 l'anno scorso in Ungheria ha mostrato tanti limiti a causa delle temperature più basse e di una macchina che non riusciva a arrivare giusto al punto di corda soffriva un po' troppo di sottosterzo perché la gomma anteriore sinistra si surriscaldava troppo e per trovare il setup ideale sulla F175 l'anno scorso hanno sacrificato anche la buona trazione della macchina quest'anno il discorso sarà diverso Ferrari si presenta in Ungheria con una macchina con un setup diverso. Prima di analizzare tutti gli aggiornamenti portati dai diversi team qui in Ungheria, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi, attivare le notifiche, così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi teniamo compagnia raccontandovi tutte le notizie sulla Formula 1 e nello specifico su Ferrari. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere il pre-GP della gara in Ungheria. Partiamo andando a vedere le caratteristiche di questo circuito molto atipico rispetto ad altri. Il circuito è lungo 4.381 km, ci sono in totale 70 giri di gara e il giro record in gara l'ha segnato Hamilton nel 2020 in 1.16.627. È un circuito dove è importante avere grip e trazione. Anche il carico è fondamentale perché ci sono delle curve veloci d'appoggio, ma per lo più le curve sono lente, ci sono dei diversi cambi di direzione dove è importante avere una macchina agile e la cosa fondamentale in un avere una macchina facile da guidare con un setup che riesci a portare al limite essendo un circuito molto tortuoso tecnico un po' simile a Monaco abbiamo detto ma senza i muri è fondamentale trovarsi bene con la monoposto in modo da replicare 70 giri di gara quasi alla perfezione come ho detto prima le gomme portate a Pirelli sono quelle più morbide quindi C3 C4 e C5 lo stress sulle gomme è elevato soprattutto nella parte sinistra della macchina e quindi parlo dell'anteriore la posteriore sinistra perché la maggior parte delle curve sono a destra e quindi la gomma d'appoggio è quella dell'altro lato. In questo momento potete vedere anche tutti gli orari del weekend e ora vi mostro anche la strategia migliore da attuare in gara. E dal GP di Ungheria entrerà in vigore un nuovo sistema di qualifiche che prevede in Q1 l'utilizzo della gomma hard, in Q2 della gomma media e in Q3 della gomma soft. L'avevamo già detto l'anno scorso ci sarebbero stati alcuni gran premi quest'anno che utilizzavano questo nuovo modo di fare le qualifiche e Pirelli sperimenta questo nuovo sistema per ridurre anche il numero generale di gomme da portare in un weekend. Infatti per ogni singolo pirota si passa da 13 gomme a 11 e quindi si utilizzano 40 treni di gomme in meno per weekend che sono 160 gomme in totale che per 24 gare all'anno comporta una riduzione totale di 3840 gomme che non vengono prodotte. Sicuramente questo nuovo format aggiungerà un po' di imprevedibilità anche nel weekend di gara nella sessione delle qualifiche ci sarà un approccio diverso dai team che faranno anche più giri per scaldare le gomme hard per esempio in Q1 stessa cosa anche in Q2 con le medie e sarà interessante vedere se cambierà anche lo spettacolo con questo nuovo format di qualifiche ma vediamo anche le novità portate dai team iniziamo con Ferrari che non va a stravolgere la sua monoposto Ferrari è andata a modificare il flap superiore dell'ala anteriore in modo da avere più carico sull'ala anteriore e in questo modo soffrire meno di sottosterzo e vedremo se si presenterà anche meno porposing rispetto per esempio alla gara Monaco dove Ferrari saltava tanto soprattutto nella zona delle piscine si vogliono avere delle conferme dei weekend positivi avuti in precedenza per Ferrari Ferrari, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle gomme che è un tema molto importante anche qui in Ungheria dove lo stress è abbastanza elevato abbiamo visto nelle scorse gare come il porposing è stato sensibilmente ridotto grazie ad assetti deliberati al simulatore verrà utilizzata per Ferrari ma come anche per gli altri team un'ala posteriore ad alto carico come quella di Monte Carlo e quindi l'ala anteriore ha questa modifica al flap superiore che scende meno drasticamente e va a accompagnare verso l'end plate cercando di aumentare il carico all'anteriore infatti l'anno scorso 
questo il problema è stato proprio questo bilanciamento tra anteriore e posteriore per Ferrari e anche quest'anno dovranno migliorare su questo aspetto cercando di trovare il setup ideale secondo me questo può essere l'unico problema che può accusare Ferrari quest'anno a Budapest è importante avere un anteriore forte è anche vero che con queste nuove gomme Pirelli chi non ha un anteriore così buono e stabile viene avvantaggiato quindi questo potrebbe essere un punto a favore di Ferrari rimane comunque l'incognita sulle temperature perché la Ferrari generalmente non si comporta bene con temperature basse continua anche al lavoro per studiare il fondo della rossa andando nella direzione di Red Bull con le paratie anteriori del fondo che seguono anche l'andamento della gomma quando è in curva e quindi il tire squirt e quindi si cerca sempre un assetto ottimale per massimizzare il flusso che arriva sul fondo cercando anche di proteggersi da quel vento laterale che ha disturbato la rossa a Silverstone secondo sempre lo stesso Vasseur. Ma arriviamo alla vera protagonista del weekend ovvero Red Bull che porta diversi aggiornamenti a partire dall'ala anteriore ma soprattutto le bocche dei radiatori molto più slim estese nell'asse X con l'orizzontale e anche nell'asse Z infatti sono più profonde. Abbiamo già visto in passato come Red Bull aveva già modificato le bocche dei radiatori rendendole più minute ma essendo un cambiamento solamente esterno. A sto giro Red Bull ha anche cambiato la zona dei radiatori riuscendo a ridurre tutta la parte inferiore delle pance avendo uno scavo ancora più netto un undercut più vistoso e avendo una bocca di radiatori così piccola questo significa che anche la power unit che è ancora quella onda di Red Bull Power Trains ha bisogno di meno raffreddamento e ovviamente questa modifica va anche a vantaggiare l'efficienza aerodinamica della RB19 che già era perfetta di suo e così sarà ancora migliore e questo concetto ancora più estremo di queste bocche di radiatori così piccole comporta anche una superficie di raffreddamento minore perché la power unit onda è comunque affidabile per Red Bull e quindi non ci sono dei problemi di raffreddamento dei radiatori e si può intervenire in questo modo. Questo ci mostra come Red Bull sia pioniere sempre di nuove invenzioni e nuovi aggiornamenti e vedremo i benefici di questa modifica soprattutto a Spa nella prossima gara, non tanto in Ungheria dove l'efficienza aerodinamica conta poco. Quindi Red Bull non seguirà effettivamente la filosofia di Aston Martin di andare con lo scavo centrale ma punta più a avere un undercut più vistoso e quindi a parte inferiore delle pance ancora più scavata per creare quel flusso che arriva nella parte posteriore. Anche l'ala anteriore di Red Bull è stata modificata avendo una parte più interna più arcata che va a diminuire poi verso la parte dell'emplate una modifica simile anche agli altri team ma parliamo anche di Mercedes che va a introdurre l'ala posteriore utilizzata a Monaco con una leggera modifica all'emplate finale con una curva più netta. Come ha detto lo stesso Toto Wolf Mercedes arriva in Ungheria una pista che non è tanto affine alle sue caratteristiche ci sono tante curve lente dove la V14 fa molta fatica però ci ricordiamo l'anno scorso in Ungheria la V13 andò comunque forte con un ottimo setup e l'anno scorso Russell comunque conquistò la sua prima pole con la V13 grazie alle temperature basse e al fatto che non conta tanto l'efficienza aerodinamica l'anno scorso Mercedes accusava tanto drag e quindi non hanno subito tanto questo problema quest'anno Mercedes si presenta in Ungheria dove va molto forte nei cambi di direzione ed ha un anteriore preciso il problema sarà nelle curve a bassa velocità dove la V14 fa fatica a avere una buona trazione e per questo come ha detto lo stesso Toto Wolf Ungheria è un gran banco di prova di Mercedes perché i pro sono che bisogna avere un anteriore molto preciso e Mercedes ce l'ha e va forte anche nelle curve a media alta velocità nei cambi di direzione i contro è che fa molta fatica nelle curve a bassa velocità e quindi vedremo se con il setup Mercedes riesce a metterci una pezza su questo punto sarà anche il primo gran premio di Ricciardo che torna in Formula 1 vedremo cosa riuscirà a fare con l'Alfa Tauri in Ungheria colui che ha detto che punta ad andare in Red Bull poi nei prossimi anni e quindi è obbligato a convincere ora come ora e cercare di raggiungere Yuki concludo parlando di McLaren e Aston Martin McLaren è una vettura che ha tanto carico aerodinamico e va forte nei curvoni veloci l'abbiamo visto a Silverstone ha un problema con l'anteriore infatti non ha un anteriore preciso e non è facilissima da guidare come hanno sottolineato gli stessi piloti sarà importante in Ungheria andare forte e confermare quello che ha dimostrato sia a Silverstone che in Austria mentre per Aston Martin sicuramente Ungheria è una pista più favorevole perché è una pista dove conta il grip conta il carico aerodinamico avere una buona trazione che è un punto di forza della MR23 e quindi speriamo di ritrovarla lì davanti in lotta con i team al vertice ed è una pista molto tecnica dove la skill del pilota fa anche la differenza oggettivamente essendo una pista in alcuni punti simili a quella di Monaco potremmo ritrovare dei valori simili ma quindi a sto giro chi è favorito chi farà un po' più di fatica ovviamente Red Bull dominerà come sempre anche qui in Ungheria forse anche più rispetto a Silverstone visti gli aggiornamenti sugli altri team è difficile sbilanciarsi McLaren viene da un trend positivo quindi voglio confermarla Mercedes forse potrà fare 
fare un po' più di fatica mentre Ferrari me l'aspetto un po' più forte è una pista che comunque è in linea nelle corde di Aston Martin e quindi me l'aspetto più veloce rispetto alle ultime gare fatemi sapere nei commenti secondo voi chi è più favorito, chi è meno favorito cosa ne pensate degli aggiornamenti portati da Red Bull e le modifiche fatte da Ferrari sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti qui da Rastra è tutto, ci vediamo a un prossimo video